জাতীয় নির্বাচনের বাকি আর মাত্র কয়েক মাস এরই মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজনীতির মাঠ সবার লক্ষ্য জাতীয় সবার লক্ষ্য সংসদে নিজেদের স্থান নিশ্চিত করা এরই মধ্যে একাদশ জাতীয় সংসদে যারা স্থান নিয়েছেন তাদের মেয়াদ প্রায় শেষের দিকে আর তাই জানতে চাই বিগত এই সময় কতটা সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করেছেন তারা জানতে চাই সামনের দিনগুলোতে সাধারণ মানুষের কি কি প্রশ্ন রয়েছে রাজনীতিবিদদের কি কি প্রশ্ন রয়েছে আর তাই প্রতিদিনকার মতো এমপির কাছে প্রশ্ন অনুষ্ঠান নিয়ে হাজির হয়েছে আমি রাসেল আহমেদ আজ আজ আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে রয়েছেন ময়মন সিংহ সাত আসনে সম্মানিত সংসদ সদস্য সম্মানিত সংসদ সদস্য হাফেজ মাওলানা হাফেজ মাওলানা হাফেজ রুহুল আমিন জনাব হাফেজ রুহুল আমিন আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ আমরা মূল আলোচনায় ফিরতে চাই একটু জানতে চাই বিগত নির্বাচনে আপনি জয়ী হয়েছেন এর আগেও একবার নির্বাচিত ছিলেন মাঝখানের একটা সময় আবার আপনি ছিলেন না সামনে নির্বাচন নিয়ে আপনার কি পরিকল্পনা আবার নির্বাচনে এই নির্বাচনে আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কিনা আমি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘায়ু কামনা করে আমার আলোচনা শুরু করছি আমি দুইবার আমার জনগণ আমার এলাকার জনগণ আমাকে দুইবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত করেছেন আমি এলাকার যথেষ্ট উন্নয়ন করেছি আমাকে এলাকার মানুষ উন্নয়নের রূপকার উপাধি দিয়েছেন আমি ইনশাল্লাহ সামনে নির্বাচন করব প্রস্তুতি নিচ্ছি আমার তৃণমূলের জনমত আছে সর্বস্তরে আমি আশা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে তৃতীয়বারের মতো মনোরণ দিবেন আমার অপরিপূর্ণ কর্মসূচিগুলি যাতে আমি পরিপূর্ণ রূপ দিতে পারি সেদিকে লক্ষ্য করে একটু জানতে চাই সংসদ সদস্য হিসেবে যে এলাকার যে সব উন্নয়ন বা সাধারণ মানুষের সন্তুষ্টির বিষয় থাকে সেই দিক থেকে আপনি কতটা সন্তুষ্ট কাজ করার ক্ষেত্রে আলহামদুলিল্লাহ আমি যথেষ্ট উন্নয়ন করেছি কোন মানুষের উপর জুলুম অত্যাচার করি নাই চাঁদাবাজি করি নাই মামলাবাজি করি নাই জমিনের কোনো দালালি করি নাই তাই মানুষ আমার প্রতি সন্তুষ্ট আসলে তৃণমূলের মানুষ তারা নিজেদের স্বার্থ কম চায় তারা চায় এলাকার উন্নয়ন রাস্তাঘাট ব্রিজ কালভার্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ ইত্যাদি আমি আমার নির্বাচনী এলাকায় বিগত চার বছরের ছ আর চার বছরে আমি একশো দশ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা পাকা করতে সক্ষম হয়েছি প্রায় একশো বিশ কোটি টাকা বিনিময় এরকম ভাবে আমি আমার নির্বাচনী এলাকা পাঁচটি বড় বড় ব্রিজ বড় ব্রিজ পাঁচটি প্রায় তিরিশ কোটি টাকা ব্যয় নির্মিত হচ্ছে অনেকগুলি এই নির্মিত হয়ে গেছে আর কিছু আর কয়েকটা চলমান আছে আমি আমার নির্বাচনী এলাকায় মডেল মসজিদের পনেরো কোটি টাকা এটা তো সারা বাংলাদেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন ফ্যাসিলিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে মানে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে আমি আমার নির্বাচনী এলাকা উচ্চলিষ্টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং অনেক পঁচিশটি প্রতিষ্ঠানে বিল্ডিং চার তলা বিশিষ্ট হয়ে গেছে কমপ্লিট হয়েছে এবং বাকিগুলি চলমান আছে ওরা একত্তর কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকার বিনিময় রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে মিনিস্ট্রি থেকে আমার এলাকা আমি কাজ করাতে সক্ষম হয়েছি একশো বিশ কোটি টাকা এরকম ভাবে আমাদের এলাকা 
আমি একটি বিষয় একটু আপনার আপনি সড়কের কথা বলছিলেন ব্রিজের কথা আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রসঙ্গেও আসব একটি ছবি একটু আপনাকে দেখাতে চাই এটি হচ্ছে বাইলো ঢানি খোলার একটি সড়কের একটি ছবি এই সড়কের নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল সাধারণ মানুষ আন্দোলন করেছিল সড়কের উন্নয়নের জন্য এটি নিয়ে আপনার মতামত কি আসলে কোথায় আটকে আছে বা সমস্যাটি কোথায় এই সড়কটি আমি একাদশ সংসদে নির্বাচিত হওয়ার ছয় মাস আগে এই রাস্তাতে টেন্ডার হয়েছিল এবং ঠিকাদারও নিযুক্ত হয়ে গেছিল আমি এমপি নির্বাচিত হওয়ার পর ওই কন্ট্রাক্টর সাহেবকে ঠিকাদার সাহেবকে উনি ঢালি কনস্ট্রাকশনের মালিক ওনাকে অনেক কিছু বলে আমি প্রায় তিন কোটি টাকার মতো কাজ করিয়েছিলাম আমি ওই ছোট ছোট যে কালভার্ট গুলি ছিল ওইগুলি ভাঙছে রাস্তা ভাঙছে খুঁড়ছে কিন্তু পরবর্তী সময় ওই রড সিমেন্টের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার কারণে ডালি সাপ ডালি কনস্ট্রাকশন আর কাজ করে নাই তারা তাদের জমানত সবকিছু ফেলে তারা কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছে আমরা দ্বিতীয়বার এটা এস্টিমেট করে আমরা এলজিডি মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি ইনশাল্লাহ অতি তাড়াতাড়ি এটা এই মন্ত্রণালয় আমাদেরকে দিবেন আমরা টেন্ডার করে আবার এই রাস্তাটি করব। আসলে যে রাস্তাটি যে এস্টিমেট ছিল সেই একাদশ জাতীয় সংসদের আগে পরবর্তী সময় জিনিসপত্র দাম যখন বৃদ্ধি পেল তখন ঠিকাদার সাহেব আর কাজ করতে গেলেন না ওনার লস হো পঁচিশ কোটি টাকা ইত্যাদি ইত্যাদি উনি উনি আর জমানতের টাকাও সেটাও ফেলে উনি চলে আসলেন মনে হয় ওনার বিলের টাকাও কিছুটা এখনো পায়নি এই হিলো ওই রাস্তার ইতিহাস তো সেটি আসলে তাহলে উপায় কি মানে কিভাবে এই সাধারণ মানুষ তো দিন শেষে রাস্তাটাই চাইবেন এখন পেছন হয়তো অন্য নানান কারণ থাকতে পারে কিন্তু এই ক্ষেত্রে সমাধানটি কি আসলে এটা তো অনেক ব্যয়বহুল রাস্তা এটা তো এমনি অন্য কোনো জায়গা থেকে করানো যায় না আমরা চিন্তা ভাবনা করছিলাম হাইওয়েতে নিয়ে যাই দেখো আমরা চেষ্টা করতেছি যদি এলজিআডি মন্ত্রণালয় আমরা যে এস্টিমেট পাঠিয়েছে ওইটা দেয় তাহলে আমরা করে নেব ইনশাল্লাহ অতি তাড়াতাড়ি আচ্ছা তার মানে খুব বেশি খুব শীঘ্রই এর সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা খুব একটা আরেকটি সড়ক রয়েছে যেমন ত্রিশাল পোড়াবাড়ি সড়ক ত্রিশাল আপনার এই যে আর যে কয় মাস মেয়াদ আছে এর মধ্যে কি কাজগুলো সমাধান হবে বলে মনে করছেন অবশ্যই এসব কাজ তো হয়ে যাবে এই পোড়াবাড়ি যেটা বললেন এটা তো হয়ে যাবে বগার বাজার যেটা এটা হয়ে যাবে এগুলি রিপেয়ারিং রাস্তা আর আমি আপনাকে একটা কথা বলি এটা আমার বলতেই হো আমাদের যে এলজিডি মন্ত্রণালয় যে রাস্তাঘাট গুলি করে তারা কোনোদিন রাস্তার জমি একোয়ার করে না আমি মনে হয় ধরুন এক জোরজবস্তি বা এলাকার এমপি বা জনপ্রতিনিধিরা রাস্তা করে নিয়ে যায় রাস্তার পাশের জায়গা ওই আশপাশের লোকদের থেকে যায় তখন আশপাশের জায়গা তারা পুকুর খুঁজে খনন করে এবং রাস্তার সাথে একবার মিশাইয়ে দেয় যার কারণে রাস্তাগুলি অতি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় এলজিআডি মন্ত্রণালয়কে সাহেব প্রস্তাব দিয়েছি যে এলজিআডি মন্ত্রণালয় কেন আইন করে না তারা রাস্তা জমির একোয়ার করে তারপর রাস্তা করবে রাস্তার জায়গা থাকবে রাস্তা করবে তার রাস্তার দুই সাইডে সরকারি জায়গা থাকবে একোয়ার করা জায়গা থাকবে যাতে রাস্তা নষ্ট না হয় আরেকটি সংবাদ আমি একটু আপনার দৃষ্টিতে আনতে চাই খানাখন্দ ভোগান্তিতে মানুষ এটি ময়মনসিংহ ত্রিশালের পৌর এলাকার অবশ্য ছবি বর্ষার কোন সময় আরো বেশ খান বেশ অনেকদিন আগের এই ছবিটি বর্ষার সময় গিয়েছিল জি জি পৌর এলাকার ছবি এটি একটু আপনার দৃষ্টিতে আনতে চাই যে অভিভাবক হিসাবে ওই এলাকার যদিও এটি পৌরসভার বিষয় তারপর অভিভাবক হিসাবে একটু আপনার মন্তব্য জানতে চাই এটা আমি আপনাকে বলি পৌর এলাকা তো আমরা প্রজেক্ট দিতে পারি না পৌর ওটা সাহিত্য শাসিত তারপরে যদি তারা আমাদের কাছে আসে আমরা ডিও দিতে পারি সুপারিশ করতে পারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ওই অফিসে তখন তারা এটা অনেক সময় অনুমোদন পায় এবং আমাদেরটা শুনে সরাসরি আমরা প্রজেক্ট দিতে পারি না এখন পৌর এলাকার যারা দায়িত্বশীল আছে তারা তো 
কোনোদিন আমাদেরকে বলেও নাই আসেও নাই বরং কোনো কাজ হইলে আমাদেরকে জানাও না কোনো কাজ শুরু করলে তারা আমাদেরকে জানাও নাই অবগত করে নাই যে এইগুলি হচ্ছে বা এইগুলি আমরা করছি আসলে আমাদের পরমেয়ার সব নৌকার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র ইলেকশন করছিল এই জন্য নৌকার লোকদেরকে একটু পছন্দ করেন না জি আপনার ওই এলাকায় অবশ্য আমরা দেখেছি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও অনেকে নৌকার বিপক্ষে অবস্থান ছিল যেটি পরে শাস্তিও হয়েছে একটু আপনি বলছিলেন যে নৌকার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল স্থানীয় আওয়ামী লীগের সাথে আপনার দ্বন্দ্ব রয়েছে কিনা একটি কথিত রয়েছে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাথে আপনার দ্বন্দ্ব বেশ চরমে না আমার কোনো দ্বন্দ্ব নেই কোনো কিছু নেই তাদের সাথে কেন আমার দ্বন্দ্ব হবে দ্বন্দ্বের কারণটা কি আমি মনে করি না আমি সংসদ অধিবেশন করছি বাজেট অধিবেশন করছি তারা এলাকা কাজ করছে তাদের সাথে আমার কেন দ্বন্দ্ব হবে দ্বন্দ্বের কোনো কারণই নেই দ্বিতীয়ত হলো ওই যে কথাটা বলছেন আপনি আরেকটা কথা নাকি বলছেন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অনেকে বিদ্রোহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ত্রিশালের অতীত ইতিহাসে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দুইজন কি তিনজন চেয়ারম্যান হন আওয়ামী লীগের এবছর আমরা নৌকা প্রতীকে ইনশাল্লাহ আমি নেতৃত্ব দেয় আমার কঠোর পরিশ্রমে আমরা সাতটি চেয়ারম্যান করতে পেরেছি বারোটার মধ্যে আর তার মধ্যে সাতটি আরো চারটি হয়েছে আমাদের দলের যারা স্বতন্ত্র ভাবে ইলেকশন করেছিল একজন ব্যক্তি হ্যাঁ সেটি ঠিক আছে তবে আরেকটি বিষয় আমি একটু জানতে চাই আমরা দেখেছি যে সারা দেশেই বিএনপির নেতা কর্মীদেরকে বিভিন্ন এলাকায় হামলা করা হয় এ ধরনের অভিযোগ রয়েছে তাদের অনেক নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলাও করা হয় ময়মনসিংহ এরকমের বেশ কিছু রয়েছে তারা সামাজিক সামাজিক যেসব অনুষ্ঠান সেগুলো তারা করতে পারছেন না বিএনপি নেতারা অনেক সময় পুলিশ গিয়ে বাধা দেয় বিএনপি নেতাদের অভিযোগ যে এটি স্থানীয়ভাবে নিশ্চয়ই সংসদ সদস্যের নজরের বাইরে থাকে না অর্থাৎ আপনাকে না জানিয়ে পুলিশ এটি করছেন এটি তারা মনে করছেন না এটি নিয়ে আপনার একটু মন্তব্য জানতে চাই আসলে আমাদের দেশালে আমরা আওয়ামী লীগ বিএনপি আমরা যার যার জায়গা থেকে আমরা রাজনীতি করি যার যার কথা অনেক সময় অনেকেই বলে যায় কিন্তু আমাদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি এরকম কোনো কিছু নাই দেশালের ইতিহাসে মানে আমরা মনে করি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ তার রাজনীতি করার অধিকার আছে সে যে কোনো দলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে রাজনীতি করার তার অধিকার আছে আমরা আওয়ামী লীগের দিকে মানুষকে আহ্বান করি আওয়ামী লীগের ভালো কথা বলি উন্নয়ন বলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথা বলি যার ইচ্ছা আসবে যদি কেউ না আসে জোর করে তো আনা যাবে না সেটি ঠিক আছে তবে একটি সংবাদ এটি ময়মনসিংহ শহরের কথা অবশ্য ত্রিশালে তবে এটি তাদের একটি বিএনপির নৈশ ভোজে পুলিশের বাধার অভিযোগ এখানে তাদের ত্রিশাল সহ বিভিন্ন জায়গারও নেতা কর্মীরা এসছিলেন এবং সেখানে করতে দেয়া হয়নি সেখানে করতে দেওয়া হয়নি এবং যে তারা যে রেস্টুরেন্টে খাবারের অর্ডার করেছিলেন সেটিও নিষেধ করে দেয়া হয়েছে তো এইভাবে আসলে যদি হয় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা হয় সেটি একটা রাজনৈতিক দলের জন্য কতটা সহজ বলে মনে করেন বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা এখন ময়মনসিং ময়মনসিং আমাদের জেলা কমিটি আছে অনেক নেতৃবৃন্দ আছেন ওখানে এমপি আছেন এই জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সব আছেন প্রশাসন কর্মকর্তারা আছেন ডিসি সাহেব এসপি সাহেব ডিআইজি সাহেব সকল তারা এই বিষয়টা বেশি জানবেন অবগত আছেন আমাদের দল বলতে পারবে ওখানে কি ব্যাপার ঘটেছিল এবং কেন এই ঘটনা ঘটছে এটা সম্পর্কে আমি শুধু এই আপনার মতো কাগজে দেখছি যেখানে আমাদের আমাদের চেয়ে বড় বড় নেতার আছে তখন আর আমরা ওখানে কোন ইন্টারফিয়ার করতে গেছি না একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে একটু যেতে চাই সামগ্রিক দেশের বিষয়ে আপনি যেহেতু ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতেও রয়েছেন একটু দায়িত্বে রয়েছেন একটু আমরা প্রতি বছরই দেখি যে এই হজ নিয়ে এক ধরনের সমস্যা হয় এটি প্রতি বছরই হয়ে আসছে এই বছরও প্রায় আটশো সংখ্যাটি আটশোর বেশি সংখ্যক মানুষের আটশো তেইশ জনের একটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে এর আগের বছর বাইশ সালে ছাব্বিশটি এজেন্সিকে শোকজ করা হয়েছে এ বছর দশজন সরকারি কর্মকর্তাকে শোকজ করা হয়েছে এই যে প্রতি বছরই কিছু না কিছু সমস্যা থাকছে এটির কারণ কি বলা হয়ে থাকে যে 
যে সব অসাধু এজেন্সিগুলো থাকে তাদেরকে ওই অর্থ অতটা শাস্তি দেয়া হয় না শোকজ করা হয় আবার তারা কয়েকদিন পরে পুনর্বহাল হয় যে কারণে সমস্যাগুলো জিয়ে থাকছে একটু আপনার মন্তব্য জানতে চাই এটা আমাদের ধর্ম মন্ত্রণালয় এই জিনিসগুলি দেখেন পরিচালনা করেন ওখানে কমপ্লেন আসে ওনারা বিচার করেন আমরা সংসদীয় স্থায়ী কমিটির আমি সভাপতি যখন কোথায় থেকে কোনো কমপ্লেন আসে যে একটা এজেন্ট হাজিদেরকে নিয়ে তাদেরকে সেবা দেয় নাই কষ্ট দিয়েছে বা ইত্যাদি ইত্যাদি তখন আমি ওই স্থায়ী কমিটির মিটিং এ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে সচিব মহোদয়কে ডেকে সেই বিচারটুকু আমি দেই তাদের কাছে এটা দেখুন এটা এরকম বিচার করুন যে একজনকে বিচার করলে অন্য এজেন্টগুলি যেতে এরকম করার সাহস পা এই গত আমাদের স্থায়ী কমিটির মিটিং এ ওখানেও তো আমরা দুইজন এজেন্টের বিরুদ্ধে আমার কাছে কমপ্লেন আসছিল আমি ওই মিটিং উপস্থাপন করেছি এবং তাদের বিরুদ্ধে ওই সাক্ষী প্রমাণ নেওয়া হচ্ছে তাদের বিচার করা বাকি মন্ত্রণালয়ে যারা আছেন সবাই পরিশ্রম করে কাজ করেন ভালো করার চেষ্টা করেন হয়তো বা কোথাও ভুল হতে পারে আমরা এটাই বলবো আমরা পূর্ণ চেষ্টা করতেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশও আছে এই ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কোন আসলে এই যে সংবাদের শিরোনাম হয় এই ক্ষেত্রে এই অনিয়ম গুলো কি দূর করা যায় না আসলে পুরোপুরি যাবে অবশ্যই দূর করা যাবে এটা যদি আমরা সবাই মন্ত্রণালয় সবাই মিলেমিশে কাজ করি মানে একজন আরেকজনকে অবগত করি যে এখানে এই দুর্বলতা আছে এখানে আমরা পাচ্ছি না একজন আরেকজনের সহযোগিতা দিই তাহলে হবে কিন্তু আমি যে কথাটা বলি মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয় তো আমাদেরকে কোনোদিন বলে না স্থায়ী কমিটিকে আমাদের এই কঠিন অবস্থা আছে এটা আমরা পাচ্ছি না এটা করতে পারছি না আপনাদের হেল্প চাই এখন আমাদের কাছে যেগুলি আসে এইগুলি আমরা মন্ত্রণালয়ের কাছে পাঠাই মন্ত্রণালয় তাদের সিদ্ধান্তগুলি তারাই নেই আমাদেরকে অবগত করেন আপনাদের কি কোনো সুপারিশ থাকে বা আপনারা কি অবগত করার জন্য মন্ত্রণালয়কে বলেছেন বা কখনো চেয়েছেন কিনা বারবার বলেছি বারবার বলেছি অবগত করার জন্য এটা আমাদের বলাই তো এই এই ধরনের অনিয়মের বিষয় কি আপনাদের কোনো সুপারিশ কখনো ছিল যে এই এই বিষয়গুলো আপনারা করুন বা এই ধরনের পরামর্শ বা সুপারিশ হ্যাঁ ছিল আমি তো বললাম না যে আমি দুইটা এজেন্টের বিরুদ্ধে কমপ্লেন আসছে আমাদের আই হসপিটাল বাংলাদেশ আই হসপিটালে একজন ডাক্তার তারা কয়েকজন ডাক্তার মিলে একজনকে টাকা দিয়েছিল পরে তাদেরকে হজম করায় না টাকা অফিয়ত দেয়নি উনি কমপ্লেন্ট আমার কাছে করেছিলেন আমি চোখ দেখাতে গিয়েছিলাম হাসপাতালে ওইটা আমি উত্থাপন করেছি ওইটা প্রসেস আছে দুইটা ই হয়েছে মনে হয় লাস্টে একটা সিদ্ধান্ত আসবে ইনশাল্লাহ আবার একটু স্থানীয় বিষয়ে একটু জানতে চাই স্থানীয় বিষয়ে আমরা একটি খবরের এটি গেল কয়েক মাস আগে বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ অবৈধ ইট ভাটায় পুড়ছে এটি আপনার ত্রিশালের কথা বলা হচ্ছে ত্রিশালে বিয়াল্লিশটি অবৈধ ইট ভাটা রয়েছে এটি আসলে তো পরিবেশ দূষণের কারণ পাশাপাশি যে ফসলি জমি সে নষ্ট হয়ে থাকে এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি শুধু ত্রিশালে নয় আমি যতটুকু সারি জানি মমই সিং এর সমস্ত উপজেলা যে ইট বাটা গুলি আছে অধিকাংশ গুলি লাইসেন্স বিহীন এবং তারা বলতেছে তাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় বা আমাদের ডিসি সাহেব প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ওইগুলি ভাঙতে যায় জিজ্ঞেস তখন বলে যে আমরা কোনোভাবে এই কয়েক মাসের জন্য এই বছরের জন্য চালানোর জন্য অনুমতি নিয়ে আসতে লিখিত কোন অনুমতি নাই নিয়ে আসতে পরে এটা শেষ হয়ে যাবে এইভাবে চালাচ্ছে এবং এই বছর ইট বাটার মালিকরা ভালো একটা সিজন পেয়েছে কিন্তু কয়লার দাম বেশি ছিল তবু তারা লাভবান হবে কিন্তু গত বছর ইট বাটার মালিকরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আমি অনেক আগে বিশ পঁচিশ বছর আগে ইট বাটার ব্যবসা আমার ছিল আমি এই ব্যবসাটা জানি কিন্তু গতবার এই সিজনে ইট বাটার মালিকরা লাভবান হয় না ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই বছর কিছুটা লাভবান হয়েছে 
তবে কয়লার দাম অনেক বেশি ছিল এখন সারা বাংলাদেশে এইভাবেই চলতেছে এটা আমাদের আবহাওয়া বা আমাদের উপর থেকে সব বন্ধ করে দেয় বন্ধ করে না যে বন্ধ করে দিবে দেশে যে উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে ইট পাবে কোথায় না কিন্তু তার মানে তো নিশ্চয়ই অবৈধ ভাবে তারা চালাতে হবে তারা বৈধ প্রক্রিয়ায় তো আসতে পারেন যেখানে অনুমতি নেওয়ার পরে বৈধ প্রক্রিয়া আসলে তাদেরকে কিছু নিয়ম মানতে হয় কতটুকু তারা করতে পারবেন কিভাবে করতে পারবেন সেসব নিয়মের মধ্যে থেকে তাদেরকে বৈধতা দেওয়া হয় আপনারাই সেই বৈধতা দিবেন কিন্তু তারা সেই নিয়ম না মেনে যদি অবৈধ ভাবে করে কেবল উন্নয়নের স্বার্থে তাদেরকে টিকিয়ে রাখাটা কি যৌক্তিক না না টিকিয়ে রাখবো এখন ভাঙবে কে কথাটা হলো যে তারা যদি ওই নিয়ম বিধি মোতাবেক করতে চায় একটা লাইসেন্স নিতে চায় ওখানে এটা তারা সহজে পায় না অনেক তাদের হাঁটতে হয় অনেক খরচ করতে হয় অনেক ব্যয় করতে হয় এই জন্য তারা মনে করে আমরা এমনি লাইসেন্স বিহীন করি যদি কেউ ধরতে আসে জরিপানা দিয়ে দিব আর কি এরকম একটা চলতেছে অনেক করতে হয় কেন মানে অনেক খরচ করতে হয় কোথায় কেন অফিসে বিভিন্ন অফিসে আচ্ছা তো সেটির বিষয়ে আপনাদের কোনো ব্যবস্থা নেই আপনি যেহেতু সংসদ সদস্য কেবল স্থানীয়ের জন্য যেহেতু নয় আপনি সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছেন তো এই যে স্থানীয় বা অফিসগুলোতে যদি এই ধরনের অনিয়মের মাধ্যমে পয়সা নেওয়া হয় এই সব লাইসেন্স দিতে গিয়ে সেটির বিরুদ্ধে কি আপনাদের কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ থাকে কিনা ঘুষ এড়ানোর জন্য লাইসেন্স ছাড়াই চলবে আসলে এইভাবে ইট ভাটা গুলো দৌড়াদৌড়ি করবে আপনি তো আমাদের এই বাংলাদেশ এই দেশের নাগরিক তো বুঝেনি গ্রামের মানুষের চালা বাটা চালা জানে না কালকে বৃষ্টি আসে এটা সব ভেঙে ফেলবে চলবেও না তখন তারা একটু ওইভাবে আর কি এটা আমাদের সুতি সালা না সারা বাংলাদেশে আপনি একটু খবর নিয়ে দেখবেন সারা বাংলাদেশে আছে কাঁঠাল গাছে আসে না সব নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য আমার আবহাওয়ার দিবে দিকেও আমাদের দেখতে হবে আমরা চাই এটা জি অবশ্যই আমরা একটু আরেকটি বিষয় একটু দৃষ্টি আসতে চাই স্থানীয় হাসপাতাল ব্যবস্থা নিয়ে আপনি কতটা সন্তুষ্ট স্থানীয়ভাবে বেশ অনেকেই অভিযোগ করেছেন যে স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে তারা পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয় ত্রিশালের মানুষ মোটামুটি আমরা সন্তুষ্ট একবারে যে খুব সন্তুষ্ট তাও না অসন্তুষ্ট না মোটামুটি আমরা সন্তুষ্ট যেভাবে তাকি দেয় যেভাবে পিছিয়ে লাগে কাজ করান যা করার চেষ্টা করি তদুপরি হাসপাতালে আমাদের হাসপাতালে ওই যারা টিএইচও আছে বা অন্য যারা আছে সব সময় তো আমাদের দেখাশোনা করা যায় না মাঝে মাঝে যাই খবর নেই চেষ্টা করে সবাই মোটামুটি ভালো একবারে খারাপ না মোটামুটি ভালো আছে জি আবার একটু রাজনীতির প্রসঙ্গে আসতে চাই আমরা দেখলাম যে প্রায় বহু বছর পর প্রায় উনিশ বছর পর ত্রিশাল আওয়ামী লীগের সম্মেলন হলো কিছুদিন আগে তো এটি এই যে দীর্ঘ বিরতির কারণটি কি বা এখন হওয়া মানে কি আবার পনেরো বিশ বছর পরে সম্মেলন হবে এরকমটি আসলে যখন কোন সম্মেলন হয় এটা তো সম্মেলন কিন্তু ইউনিয়ন সম্মেলনগুলি এই উনিশ বিশ বছর আগের না সম্মেলন করা উচিত এটা এমনি চলে যায় অনেকদিন সব জায়গায় কেন্দ্রীয় সম্মেলনটা আমাদের সময় মতো হয় তারপরে আমাদের সম্মেলনে যখন যে ক্ষমতায় আসে সাংগঠনিক ক্ষমতা আছে তখন সে ওখানে ওই 
কমিটি করার মাধ্যমে করার মধ্যে অনেকে অনেকের আত্মীয় স্বজন অনেকে অনেক কিছু দেখে যার কারণে ওই সম্মেলন পরে দলের মধ্যে একটা ওই সৃষ্টি হয় গঠনতন্ত্রমূলক যে জিনিস সম্মেলন না হও আমাদের একটা গঠনতন্ত্র আছে একবারে ওয়ার্ড থেকে নিয়ে ইউনিয়ন ইউনিয়ন থেকে নিয়ে উপজেলা উপজেলা থেকে জেলা তারপর ডিস্ট্রিক্ট সেটা মনে হয় যদি সম্মেলন হোক তাহলে কারো কোনো অবজেকশন থাকে না কোনো গ্রুপিং হয় না আর যদি ওইটা না হয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ে যদি ঘোষণার মাধ্যমে নেতা বানানো হয় তখন দেখা যায় একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে राजनीति এখনো তো রাজনীতি করতেছে এখন ছাত্রলীগ তো শেষ হয়েছে আমি তো কোথায় দৌড়াদৌড়ি করি না অন্য কোন লোক এসে যাবে বা কারো কাছে সুপারিশ করি নাই সে তার যোগ্যতার বলেই হয় জি একটি এলাকায় বিশ কিছু বিভিন্ন সময় অভিযোগ আছে এই বিষয়ে একটু আপনার মন্তব্য যে এই ছেলের বিষয়ে বেশ কিছু বিভিন্ন সময় মানববন্ধন হয়েছিল এটি নিয়ে একটু আপনার মন্তব্য জানতে চাই যদি একবার একটি সংবাদ সম্মেলনে তিনি দাবি করেছিলেন যে এক ধরনের ষড়যন্ত্র হয়েছে আপনার এবং আপনার পরিবারের প্রতি সেই হিসেবেই আপনার ছেলে দাবি করেছিলেন একটু আপনার মন্তব্য জানতে চাইছি যে কোন ধরনের ষড়যন্ত্র বলে বোঝাতে চাইছেন রাজনৈতিক এখন যদি ভাই আমার বিরুদ্ধে কেউ ষড়যন্ত্র করে এবং করাটা স্বাভাবিক আমি দুইবার এমপি আবার হতে যাচ্ছি এখন আমার বিরুদ্ধে কলঙ্ক সৃষ্টি করা মিথ্যা অপবাদ দেওয়া এটা আমার প্রতিপক্ষ মধ্যে কেউ কেউ আছে অবশ্যই করে বা করতে পারে আমাকে ঘায়েল করার জন্য আমাকে ঘায়েল করার জন্য আমার ছেলের প্রতি গাইবে আমার ছেলে খারাপ কেউ তো আম্পেত্তি সালের খবর নেন ভমির সিং এর খবর নেন সারা বাংলাদেশের খবর নেন আমি একজন ওয়াহিদ এমপি যে আমার দুইটা তিনটা ছেলে আছে কোনোদিন কোন অফিসে যায় না थाना जा मामला टेंडर बजी कर चाँदाबाजी कर जमीन दखल कर एक राजनीति से चल जाब प्रधानमंत्री शत्रु তো সেই ক্ষেত্রে এই যে প্রধানমন্ত্রী তো তৃণমূলের সমর্থনের কথাও বলেছেন যে সামনের বার মনোনয়নের ক্ষেত্রে তৃণমূল থেকে যারা উঠে আসবেন তাদের তাদেরকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে তো আপনি কতটা আশা করছেন যে তৃণমূল আওয়ামী লীগে যদি এই দ্বন্দ্ব থাকে আপনার সাথে বোঝা যাচ্ছে যে আপনার একটি শত্রুপক্ষ রয়েছে সবার সমর্থন পাবেন বলে মনে করছেন পাবো আমি অবশ্যই পাবো ইনশাআল্লাহ সেই ক্ষেত্রে আপনার দলে থাকা শত্রুরা বাধা হয়ে দাঁড়াবে কিনা শক্ত নাই কিছু আছে মনে করেন এখানে কিছু আছে এমপি নির্বাচন করবে তারা তো আমাকে গ্যাল করার চেষ্টাই করবে নামাইবে চেষ্টা করবে আরেকজন আসবার চেষ্টা করবে কিন্তু একটা জিনিস জেনে রাখবেন যে সাধারণ মানুষ যার কাছ থেকে কিছু পায় যার কাছ থেকে শান্তি পা যার কাছ থেকে কোন অশান্তি দেখে না সাধারণ মানুষ তারই ভক্ত সাধারণ মানুষের মতামত তারই দিকে যাবে আর যারা সাধারণ মানুষকে অশান্তিতে রাখে তারা হয়তো ভয়ে 
একসঙ্গ বলে আমি তোমার তোমার সাথে আসছি আপনার সাথে আসছি স্লোগান হতে কিন্তু কাজের সময় তারা কাজে আসবে না আমি অনেক উন্নয়ন করেছি কিছু উন্নয়ন বাকি রয়েছে এই পর্যন্ত ত্রিশালে এগারো জন এমপি আমাকে নিয়ে হয়েছে আমি যে উন্নয়ন করছি দশ জন এমপি তার চার না করে নাই আমার কাজ অফিসে জনগণ বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আমার বাসা আসে তাদের সমস্যা নিয়ে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত শুনি আর যখন অধিবেশন হয় তখন টাকা থেকে মানুষ যার কাছে আমি আগেই বলছি যার কাছে শান্তি পা মানুষ যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না যার দ্বারা এলাকা উন্নয়ন হবে জনগণ তার সাথেই থাকবে এখন সংগঠন আর একটা জিনিস বিশেষ করে যখন সংগঠনের সম্মেলন হয় তখন পথ প্রতিবর্জিত অনেকে অনেকে বেশি দৌড়াদৌড়ি করে পথ প্রতিবর্জিত অনেক কিছু করে কিন্তু যখন পথ প্রতিবি পায় তখন বোঝা যাবে কেউ কে আসে না কোথায় গেছে আমরা তো দেখছি আমি চৌরাশন থেকে রাজনীতি করি আওয়ামী লীগে আজকে তো অনেকদিন হয়ে গেছে না দেখতে দেখতে তো অনেক অভিজ্ঞতা দলের অভিজ্ঞতা বাহিনীর অভিজ্ঞতা ইলেকশনের অভিজ্ঞতা আলহামদুলিল্লাহ অনেক কিছু অভিজ্ঞতা আছে যে আহ আরেকটি বিষয় একটু জানতে চাই আপনি এলাকাবাসীর সন্তুষ্টির কথা বলছিলেন আপনার সাথে কথা বলতে গিয়েও আমরা কয়েকবার বেশ কয়েকবার বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সম্মুখীন হয়েছি তৃণমূল পর্যায়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সমস্যা এখন বেশ প্রকট রাজধানীতে তো রাজধানীতেও তার প্রভাব রয়েছে এটি নিয়ে আপনার এলাকার মানুষ আপনার উপর অসন্তুষ্ট এটা নিয়ে ভাই এটা নিয়ে আমার এলাকার মানুষ তারা কেন তো সারা বাংলাদেশেই এটা সবাই কষ্ট আজকে মিনিস্ট্রিতে গেলাম আইন মন্ত্রালয়ে বিদ্যুৎ নাই লিফটে উঠি না আমার ত্রিশালের জন্য না ভাই যেখানে আইন মন্ত্রালয় নাই ত্রিশাল তো ওইটা জিনিস তবু বিদ্যুতে আপনারা জানেন যে বর্তমানে ইউক্রেনের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আমাদের বাংলাদেশে কিছুটা অর্থনৈতিক মানদা আসছে দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়ছে আগে তেল ছিল না তেল আসছে এখন কয়লা নাই কয়লার অভাবে অনেক গুলি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে ইনশাল্লাহ কয়লা আসছে তো অতি তাড়াতাড়ি পৌঁছবে হয়তো পৌঁছে গেছে যখন আবার ওই আমাদের বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে ইনশাল্লাহ এই প্রবলেমটা থাকবে না এই কষ্ট জনগণ থাকবে না আমার এলাকাও থাকবে না সারা বাংলাদেশেও থাকবে না আর এই বছর আল্লাহর কি ইচ্ছা যে বিদ্যুতে ডিস্টার্ব করতেছে আর গরম দিন দিন বাইরে যেতেছে আজকে বোধ হয় আটত্রিশ সেন্টিমিটার এনে এটা আবার লেখছে পত্রিকা যে পঁচিশ পর্যন্ত যাবে আল্লাহর ইচ্ছা একটু আর এই বিষয় নিয়ে একটু জানতে চাই যে এই নির্বাচনের আগে দ্রব্য মূল্য এই বিদ্যুতের এই বিভ্রাট এটি কি ভোটের রাজনীতিতে বিএনপি কে একটু সুবিধা দিচ্ছে কিনা না শুনেন দ্রব্য মূল্য সারা বিশ্বে আমাদের বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এখন আমি আমি এই দ্রব্য মূল্য বাড়ার পরে আমি দুই তিন ডাকে দেশে গেছি বলবেন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা বাড়া সিঙ্গাপুরে ডিম খাইলাম একটা এক ডলার দেয় পঁচাশি টাকা এক ডিম উসকে দিচ্ছে বল তাদের অর্থ অর্থ তাদের জন্য ওটা বেশি একটা বাড়া না ওখানে যারা কাজ করে এই অবস্থা এর আরেক দেশে গেছি সেখানে দেখলাম এই অবস্থা কারো কোনো দরকার পরে না আমরা একাই সবকিছু করতেছি ইনশাল্লাহ 
আমরা যদি চেষ্টা করি একা ইনশাল্লাহ স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে একদিন যেরকম খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়েছে তার মানে খুব শীঘ্রই সংকট কেটে যাবে বলে মনে করছেন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আমরা আল্লাহ যদি রহম করে ইনশাল্লাহ কেটে উঠবো ইনশাল্লাহ জি আরেকবার একটু শেষ প্রশ্ন হিসেবে জানতে চাই সাধারণ মানুষের কাছে আগামী নির্বাচনের জন্য আপনার কি প্রতিশ্রুতি থাকবে আপনি পরবর্তীতে নির্বাচিত হলে কি করতে চান যে কারণে মানুষ আপনাকে আমার প্রতিশ্রুতি থাকবে আমার যে অসম্পূর্ণ কাজগুলি আছে আচ্ছা উনিশশো ছিয়ানব্বই সনে এমপি হওয়ার পর আমি অভূতপূর্ণ উন্নয়ন করেছিলাম তে সালে এবং দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার আঠারো পর্যন্ত কোন উন্নয়ন হয় নাই তে সালে যার কারণে আমার ওই সময় রাস্তাঘাট গুলি যা করা ছিল ভেঙে চোর মার হয়ে গেছে আঠারো বছরে এইবার এমপি হওয়ার পর ওইগুলি রিপেয়ারিং করতে করতে আমার অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে নতুন রাস্তা তাও একশো দশ কিলোমিটার করতে পেরেছে তাই আমার সামনে আমার প্রোগ্রাম থাকবে যে বাকি কিছু রাস্তা আছে কিছু ব্রিজ আছে ওই রকম বড় ব্রিজ নেই সেগুলি করতে হবে আর আমার সবচেয়ে বড় ইচ্ছা যে আমার তিশালে একটা আমি মেডিকেল কলেজ করার চেষ্টা করব আমাদের জাতি কবি কাজুল ইসলাম নামে আমার তিশালে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে আমাদের প্রচেষ্টা সকলের প্রচেষ্টা জাতীয় কবির নামে নজরুল অডিটোরিয়াম পঁচিশ কোটি টাকা চব্বিশ কোটি টাকা ব্যয়ে খরচ হয়েছে যার মধ্যে এই ব্যবসার আমরা নজরুল জয়ন্তীর অনুষ্ঠানগুলি করলাম আমাদের এখন বড় দাবি এই স্টেডিয়াম হবে তেশাল আরেকটা মেডিকেল কলেজ এই দুটা করার চেষ্টা করব বাকি রাস্তা ঘাট আছে এই এগুলি আমরা যেগুলি বাকি রয়েছে রিপেয়ারিং করব যেগুলি কাঁচা রয়েছে সেগুলি উন্নয়ন করব স্কুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফ্যাসিলিটি ডিপার্টমেন্টের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পড়াই হয়ে গেছে শতকরা আশি ভাগ হয়ে গেছে আর কিছু বাকি আছে ওইগুলি করতে হবে প্রাইমারি স্কুল আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছাব্বিশ হাজার একশো তিরানব্বইটা প্রাইমারি বেসরকারি স্কুল সরকারি ঘোষণা করেছিলেন অধিকাংশগুলিতে নিরানব্বই পার্সেন্ট গুলিতে বিল্ডিং হয়ে গেছে আমার সালে বাকি যেগুলি আছে ওগুলি ইনশাল্লাহ করব ভবিষ্যতে এবং আরো জনগণের বেশি বেশি সেবা করার চেষ্টা করব এবং তারা যাতে আমার কাছ থেকে আমাদের তো এই একাদশ জাতীয় সংসদে তিন বছর তো আমরা করোনা নেই করোনা করোনার সময় দেশে কোনো উন্নয়নের কোনো কাজ হয় নাই বরং আমরা আমাদের আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা সবাই আমরা যারা এলাকার মধ্যে গৃহবন্দী ছিল তাদের কাছে আমরা খাবার পৌঁছিয়েছে সবাই সব মিলে যাত্রার সাধ্য অনুযায়ী ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আমরা বাকি কাজগুলি করব যদি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আমাকে তৌফিক দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি আমাকে শেষবারের মতো এই বছর যদি আর এই এরপর তো আর ইলেকশন করতে পারবো না এটি আমার শেষ ইলেকশন হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি আমাদের দয়া দৃষ্টি করে মনোনয়ন দেন তাহলে ইনশাল্লাহ সামনের কাজগুলি আমি করার জন্য চেষ্টা করব জি আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনি অনেক কঠিন কঠিন প্রশ্ন করছেন অনেক কঠিন কঠিন না আমরা আমরা এলাকার বিভিন্ন সমস্যা বা সমাধান গুলো আমরা যদি তিশালটা স্বর্ণের বানাই দেই তেও কিছু মানুষের দাবি থাকবে যে কিচ্ছু হয়েছে না আমি আমার ফেসবুকে একটা বিজ্ঞপ্তি পোস্ট দিছিলাম যার বাড়ির সামনে রাস্তা হয় নাই সে বলতেছে তিশালে কোনো উন্নয়ন হয় নাই যার মসজিদে টাকা পাই নাই সে বলতেছে কোনো মসজিদে অনুদানই দেওয়া হয় নাই এরকম একটা কিছু সব মানুষ সন্তুষ্ট হবে না কোনোদিন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন প্রতিদিন অর্থাৎ শনি থেকে